ചാമക്കാലയിൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ വീട്ടമ്മയെ പട്ടാപ്പകൽ കെട്ടിയിട്ട് മോഷണം പാസ്പോർട്ടും നാലായിരം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പൊന്നുക്കരയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ വരന്തിരപ്പിലെ കച്ചേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പാതിവഴി വാർത്തകൾ വിശദമായി ചാമക്കാലയിൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ വീട്ടമ്മയെ പട്ടാപ്പകൽ കെട്ടിയിട്ട് മോഷണം പാസ്പോർട്ടും നാലായിരം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ചാമക്കാല സ്കൂളിന് സമീപം പുതിയ വീട്ടിൽ പരേതനായ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ ബീവാത്തുമ്മയെയാണ് മോഷ്ടാവ് കെട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ബീവാത്തുമ്മയും മകൾ റംലയുമാണ് വീട്ടിൽ താമസം രാവിലെ എട്ടിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് റംല പോയിരുന്നു ഒൻപത് മണിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഉമ്മയെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ കണ്ടത് പുറകുവശത്തെ വാതിലിലൂടെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ ആൾ മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ബീവാത്തുമ്മയെ ഹാളിലേക്ക് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സോഫാ സിറ്റിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുകയായിരുന്നു ഒച്ചവെച്ച ബീവാത്തുമ്മയെ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണവും പണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഉറക്കെ കരഞ്ഞതോടെ മോഷ്ടാവ് മുഖത്ത് എന്തോ ദ്രാവകം പുരട്ടിയതായും ബീവാത്തുമ്മ പറഞ്ഞു മുറിയിൽ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാസ്പോർട്ടും പണവുമാണ് കവർന്നത് ഇതിനിടെ മോഷ്ടാവിന് ഫോൺ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു ബോധരഹിതയായി കിടന്ന ബീവാത്തുമ്മയെ പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്ത് ദിവസം മുൻപാണ് ബീവാത്തുമ്മ വിദേശത്തുള്ള മകന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി ഐ പി സി ബിജുകുമാറും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പൊന്നുക്കരയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു വെളുപ്പിന് നാലു മണിയോടെയാണ് ഒൻപതംഗ സംഘം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചത് ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു കസേരകൾ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പ്രചാരണ കുടിലും ഫ്ലക്സും റോഡിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച നിലയിലാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് പേരെ ഉല്ലൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊന്നുക്കരയിൽ പ്രകടനം നടത്തി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ആർ നായർ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എ സി പി ടി എസ് ഷിനോച്ച് എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു എസ് ഐമാരായ കെ കെ സജീവ് ടി പി ഫർഷാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരന്തിരപ്പള്ളി കച്ചേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പാതിവഴി അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുറുമാലിപ്പുഴയിലെ കച്ചേരിക്കടവിൽ പാലം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പല തടസ്സങ്ങളും മറികടന്നാണ് പൂർത്തിയായത് ഇരുകരമുട്ടിയ പാലത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായി കൈവരികളും നടപ്പാതകളും കോൺക്രീറ്റിനു മുൻപ് തന്നെ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും മിനുക്ക് പണികൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തത് പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമാവുകയാണ് പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വനഭൂമിയും മറുഭാഗം റവന്യൂ ഭൂമിയുമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡിന് വിട്ടുകിട്ടിയ വനഭൂമിയിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല റവന്യൂ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയാൽ മാത്രമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ധാരണയാകാത്തതാണ് പ്രധാന തടസ്സം റവന്യൂ വകുപ്പാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറേണ്ടത് നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കണം വരന്തരപ്പള്ളി മുപ്പിളിയം നിവാസികളുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സ്വപ്നമാണ് കച്ചേരിക്കടവ് പാലം മുപ്പിളിയം ഭാഗത്ത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും വരന്തരപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലും അനുബന്ധ റോഡുമുണ്ടാകും കാലങ്ങളായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് പരിഹാരമെന്നതാണ് കച്ചേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ സവിശേഷത വരന്തരപ്പള്ളി പൌണ്ടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് വെള്ളാരമ്പാടം മുപ്പിളിയം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് പുഴ കടന്ന് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആശ്രയമായ കച്ചേരിക്കടവിലെ കടത്തുവഞ്ചി പാലം പണി ആരംഭിച്ചതോടെ നിർത്തലാക്കിയത് നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് അപ
തൃശൂർ ടെലിവിഷൻ ചെയർമാൻ മനോജ് കല്ലാറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ജോഷി വടക്കൻ ഡയറക്ടർമാരായ ജേസൺ നല്ലങ്കര വി എസ് നജീർ വിജയകുമാർ സജീവൻ അന്തിക്കാട് എൻ പി മുരളി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ടി സി വി അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നവദമ്പതികൾക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി തുടർന്ന് ടി സി വി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി കെ എസ് ടി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതാക ജാഥയ്ക്ക് കൊടകരയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഫ്ലൈഓവർ ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സി ഐ ടി ഒ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജി വാസുദേവൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുമായ കെ ജെ ഷൈൻ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജെ അച്യുതൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഇടത്തരികത്തുകാവ് ഭഗവതിയുടെ ദേവസ്വം താലൂക്കലി ആഘോഷിച്ചു നിർമ്മാലി ദർശനത്തോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയത് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഗജരക്തം പത്മനാഭൻ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് വൈക്കം ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യവും തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പിന് പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളവും അകമ്പടിയായി അൻപത് അൻപതിലേറെ ദിവസമായി നടന്നുവന്ന ഭഗവതിയുടെ കളമെഴുത്ത് പാട്ടിന് താലപ്പൊലിയോടെ സമാപനമായി മൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കർണശപഥം കഥകളിക്ക് ആസ്വാദകർ ഏറെയായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ കർണനായും കഥകളി കലാകാരൻ ബിഷപ്പള്ളി രാജീവ് കുന്തിയായും അരങ്ങിലെത്തി മണ്ണംപേട്ടയിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കോൺവെന്റ് റോഡിൽ മീനം കുന്നേൽ പോളിന്റെ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളിലാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് രണ്ട് നിലകളുള്ള വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലും താഴത്തെ നിലയിലുമായി എട്ട് ജനലുകളിൽ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒഴികെ പുറകുവശത്തും ഇരുവശങ്ങളിലെയും ചില്ലുകളിലാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉള്ളത് വരന്തിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വരന്തിരപ്പള്ളി പുതുക്കാട് മേഖലകളിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കറുകൾ മുൻപ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ ബ്ലാക്ക് മാനും സ്റ്റിക്കർ പതിക്കലും പോലീസിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും ലഹരി വിൽപ്പന സംഘങ്ങളും ആണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കറുത്ത സ്റ്റിക്കറും ബ്ലാക്ക് മാനും ഭീതി പരത്തുന്ന കല്ലൂരിലെ വീടുകളിൽ അവശ്യ ഫോൺ നമ്പറുകൾ എത്തിച്ച് മേഖലയിലെ യുവാക്കൾ കല്ലൂർ സൌഹൃദ യുവ സംഘമും പ്രവർത്തകരാണ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ പതിച്ചു നൽകുന്നത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നെങ്കിലും കറുത്ത സ്റ്റിക്കറിന് പിന്നിൽ ആരെന്ന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം വ്യാജമാണെന്നും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ജില്ലയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻ പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് വരന്തിരപ്പള്ളി പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പുതുക്കാട് അഗ്നിരക്ഷാസേന കൂടാതെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് എന്നിവയുടെ നമ്പറുകൾ അടങ്ങുന്ന സ്റ്റിക്കറുകളാണ് വീടുകൾക്കുള്ളിൽ യുവാക്കൾ പതിച്ചു നൽകുന്നത് പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടെത്തി ഫ്രിഡ്ജിലോ മറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ആണ് സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നത് സൌഹൃദ യുവ സംഘമം പ്രസിഡന്റ് പ്രിബനൻ ചുണ്ടലപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തകരായ ജോബി നരേപ്പറമ്പിൽ ഐവിൻ ബെന്നി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കരിങ്ങാച്ചിറ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദീകരണ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കരാറുകാരന്റെ ഉടമ്പടി റദ്ദ് ചെയ്യുക ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ കരാർ നൽകുക തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളാണ് സർവകക്ഷി യോഗമെടുത്തത് പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുക പ്രദേശത്തെ പുറമ്പോക്ക് അളന്നെടുക്കുക കരാറുകാരനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പൊതുയോഗം സി പി ഐ ജില്ലാ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ വി വസന്തകുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എൻ വേണു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എ പി വിദ്യാധരൻ കെ വി സുജിത് ലാൽ യു ബി വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചോറൂണ് വഴിപാടിനെത്തുന്ന കുരുന്നുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ നിർത്തലാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാ
ഈ ഇനത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ദേവസ്വത്തിന് ഏഴ് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തൽ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ചോറൂണ് വഴിപാടുകളാണ് ഗുരുവായൂരിൽ നടക്കാറുള്ളത് ദേവസ്വം അധികൃതർ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റം വരുത്തി ഇഷ്ടക്കാർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടെൻഡർ നൽകാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിക്കുകയും പഴയ കരാറുകാരൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നത് അന്നത്തെ ഭരണ ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരെ തിരികെ കയറ്റി ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കരാർ നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിർത്തലാക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം ദേവസ്വത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട കോടികളുടെ വരുമാനം നഷ്ടമാകാത്ത വിധത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പുനരാരംഭിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ ആവശ്യം ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുതുരുത്തി വെൽനസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിങ്ക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാനാർബുദത്തിന് എതിരായ ബോധവൽക്കരണമാണ് പിങ്ക് ക്യാമ്പയിൻ ഡോക്ടർ ഗിരിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറിലധികം സ്ത്രീകളാണ് ക്യാമ്പയിൽ പങ്കെടുത്തത് വെൽനസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ഹുസൈൻ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപ്പിടിക്കും വിധം കേരളം വളർന്നതിന് പിന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കൊടകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കേരള ബദലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി എം കൊടകര ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗം ഡോക്ടർ കെ എൻ ഹരിലാൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു എൻ ആർ ബാലൻ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ കാവുംബായി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി കൂറ്റനാട് ചാലിപ്പുറത്ത് ബസ് ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ബസ് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം ഗ്രീ ലൈൻ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറെ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് ഒരു സംഘം വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി വലിച്ചിറക്കി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തു നിന്ന് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമായി ഇടയ്ക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ആറ്റത്രയിൽ കുന്നിടിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന മണ്ണെടുപ്പ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം വാർട്ടിൽ കോട്ടപ്പുറം വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചീനിക്കുണ്ട് കോളനിയിലാണ് കുന്നിടിച്ച് നിരത്തി വൻതോതിലുള്ള മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് റോഡിലൂടെ മണ്ണ് കയറ്റിയുള്ള ലോറികളുടെ നിരന്തര സഞ്ചാരം പരിസരവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി മാറി രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യം പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ശ്വാസ തടസ്സവും അലർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അതൊക്കെ പോയിക്കുക കാരണം പരിസരവാസികൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊടി മൂലം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ വയസ്സായവർക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ മുന്നേ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ ചെവികൊള്ളുന്നില്ല പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറും പോലീസും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മണ്ണെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറ് വെമ്പല്ലൂർ എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അജിംസ് പി മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പോലീസിന് തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവിശ്വസനീയമാണെന്ന് ജനകീയ സമിതി ആരോപിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് കോളേജിന് മുൻപിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തുമെന്നും ജനകീയ സമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധുരകം പള്ളിവളവിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥയായി എത്തി മധുരകം എസ് ഐക്ക് നിവേദനം നൽകി സി എം മൊയ്തു ഡോക്ടർ വി എം അസ്മ പി എ നജീബ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കേക്കട പഞ്ചായത്തിലെ എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യമായി സൈക്കിൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മറിയു മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാലിയ ഡേവിഡ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതനിലെ എൽ പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വരികയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പുറകിൽ ബസ് അടിച്ച് നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം കോളേജ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇടവഴിയിലേക്ക്
കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു മേത്തല സ്വദേശിനിയായ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരിയാണ് പരിക്കേറ്റത് ചന്തപുര കൊട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ സി ഐ ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മേത്തലയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറിയ വീട്ടമ്മ എ ടി എമ്മിലും ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും കയറിയ ശേഷം മടങ്ങും വഴിയായിരുന്നു സംഭവം പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരിയെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ പോയതായി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനമാവ് കടവിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ കത്തി നശിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സി പി എം വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രചാരണ കുടിലുകളും ബോർഡുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് പരാതിയെ തുടർന്ന് പാവർട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അമ്പഴക്കാട് സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ കാണിക്ക മാതാവിന്റെ ദർശന തിരുനാളിനും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ അമ്പത് തിരുനാളിനും ബുധനാഴ്ച കൂടിയേറും വൈകിട്ട് ആറിന് മൈസൂർ രൂപത മുൻമെത്രൻ മാർ തോമസ് വാഴപ്പള്ളി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിക്കും ശനിയാഴ്ച അമ്പ് തിരുനാളും ഞായറാഴ്ച ദർശന തിരുനാളും ആഘോഷിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോളി പടയാട്ടി സാലു ഇടശ്ശേരി ലോനപ്പൻ കാരാത്ര രാജീവ് പനഞ്ചിക്കൽ പോൾ പടയാട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ കുളം നികത്താനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം കല്ലിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള കുളമാണ് സ്ഥലം ഉടമ കൽപ്പൊടിയിട്ട് നികത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രഹസ്യമായി കുളം നികത്തുന്നതിനിടയിൽ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തടയുകയായിരുന്നു കുളം നികത്താൻ കൽപ്പൊടിയുമായി വന്ന ടിപ്പർ ലോറിയും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ചു മതിലകം പോലീസ് ടിപ്പർ ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വർഷക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്ന കുളം നികത്താനുള്ള ശ്രമം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ചേലക്കര മുഖാരിക്കുന്നിൽ അശ്വതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മോഷണം നടന്നു ഏഴായിരം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുത്തി തുറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പ് കമ്പി കണ്ടെത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള റബ്ബർ കട തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടില്ല താഴുകൾ തകർത്തെങ്കിലും സെന്റർ ലോക്ക് ഉള്ളതിനാലാണ് തുറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സമീപത്തുള്ള വീട്ടുകാർ ശബ്ദം കേട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് മോഷ്ടാക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ചേലക്കര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർച്ച് മൂന്നിന് നടക്കും പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്ന സനിൽ കുന്നത്തുള്ളി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ട സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചതാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഇടയാക്കിയത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അച്യുതൻ പറങ്ങനാടും സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സനിൽ കുന്നത്തുള്ളിയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി എസ് ലയേഷും മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങും ചാവക്കാട് പുത്തൻകടപ്പുറം ബേബി റോഡ് പഴയ പതിനാലാം വാർഡിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിയിരുന്ന കൊടിത്തോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഹസൻ മുബാറക്കിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ അസ്മത്ത് അലി മുജീബ് രാജേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് എസ് ഐ കെ ജി സുരേഷ് കേസെടുത്തത് ഹസൻ മുബാറക്കിനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി വിശാൽ ജാബിർ ശ്രീജിത്ത് സൂരജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോട്ടറിയിലെ നമ്പർ തിരുത്തി സമ്മാനം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ അഞ്ഞൂർ പാലത്തിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഇയാൽ പാറപ്പുറം സ്വദേശി മങ്കുന്നത്ത് പ്രജീഷിനെയാണ് കുന്നംകുളം സി ഐ സി ആർ സന്തോഷിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ മാസം നാലാം തീയതി പെരുമ്പിലാവ് അറക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ സുബ്രഹ്മണ്യനെയാണ് ഇയാൾ തട്ടിച്ചത് കുന്നംകുളം എസ് ഐ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ തെക്കൻ താണിശ്ശേരി ഇടവകാംഗമായ ഫാദർ വർഗീസ് തെറ്റയിൽ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് തെക്കൻ താണിശ്ശേരി സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് പള്ളിയിൽ നടക്കും തുടർന്ന് സംസ്കാരം മുക്കന്നൂർ കൊക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ നടക്കും തെക്കൻ താണിശ്ശേരി തെറ്റയിൽ ഇട്ടൂപ്പ് ആന്റണിയുടെയും ത്രേസ്യയുടെയും മകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ പൗരോ
വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു കാക്കാത്തുരുത്തി ബദർ ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന വെള്ളേക്കാട്ട് ജലാലിന്റെ മകൻ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ജാസിമാണ് മരിച്ചത് ആറ് മാസം മുൻപ് മൂന്ന് പീടികയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബൈക്ക് അപകടം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജാസിം എറണാകുളത്തെയും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെയും ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിന് വടക്കേത്തറ തറവാട് തൃപ്പടിദാനമായി കൈമാറിയ പറമ്പ് കാടുമൂടി നശിക്കുന്നു പറമ്പ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടം തകർന്നു അറുപത് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ശ്രീ തച്ചുട കൈമളിന്റെ ഭരണസമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കെട്ടിടം പണിയുകയും സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിരുന്ന ഇ എ കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് സ്കൂൾ നിർത്തിയപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം കല്യാണ മണ്ഡപമാക്കി എന്നാൽ മാറിവന്ന കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയുടെ അനാസ്ഥയും അശ്രദ്ധയും മൂലം കെട്ടിടം നാശോന്മുഖമായി ഇപ്പോൾ തിരുവുത്സവ സമയത്ത് ആനകളെ തളയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നു വടക്കേക്കര തറവാട് ശ്രീ കൊടൽമാണിക്യ സ്വാമിക്ക് തൃപ്പടിദാനമായി നൽകിയ ഈ ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രതിഷേധം ഏറെയാണ് തുള്ളൽ രംഗത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭാസമായിരുന്ന കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദന് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ കലാപ്രേമികളും അധികൃതരും മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് അനിൽ അക്കര എം എൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മാനവ സംസ്കൃതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വടക്കാഞ്ചേരി സൌഹൃദം സെന്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഗീതാനന്ദൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൌഹൃദം ഡയറക്ടർ പുന്നക്കൽ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മാനവ സംസ്കൃതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ അട്ടുക്കരി ടി എസ് മായാദാസ് നടൻ നന്ദകുമാർ രാജ കുറ്റിപ്പുഴ രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാള ബ്രെയിൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുരുവിലശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർട്ടംഗം ജൂലി ബെന്നി എ വി തോമസ് പ്രതാപ് ഇല്ലത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അറ്റൂർ പനഞ്ചിക്കൽ അന്തിമഹാകാളൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലോപ്പൊലി സമാപിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ വടക്കടത്ത് മന നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെയും വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും കർമ്മയുദ്ധത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ നടന്നു അന്നദാനം എഴുന്നള്ളിപ്പ് കളംപാട്ട് എന്നിവ ഗെയിൽ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ജലസേചനം തടഞ്ഞതിനാൽ താണിശ്ശേരിയിൽ കൃഷിനാശം താണിശ്ശേരി കല്ലട പുളിയൻ പാടത്താണ് ഗെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലസേചനം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കല്ലട വീട്ടിൽ ശശിധരന്റെ ഒന്നര ഏക്കർ പറമ്പിലുള്ള കൃഷി ഇതുമൂലം നശിച്ചു മുപ്പതോളം കായ്ഫലമുള്ള ജാതികൾ ബഡ് ചെയ്ത ജാതി തൈകൾ കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലവേദി സംഘടിപ്പിച്ചു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മഞ്ജുള അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് എസ് മായാദാസ് യുവ എഴുത്തുകാരൻ വി ഗിരീഷ് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി ബാബു കാങ്കലാത്ത് എന്നിവർ ബാലവേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രബന്ധരചന മത്സരവും നടത്തി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അറബിക് കവിതാ രചനയിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ അഫ്സത്തിനെയും ഉറുദു കവിതാ കഥാരചനയിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ അസ്മിനയെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മണലൂർ സെന്റ് തെരേസസ് യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ചികിത്സാ ധനസഹായാർത്ഥം നാടൻ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു വീടുകളിൽ നിന്ന് അമ്മമാർ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ വിറ്റാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത് ഏഴ് സ്റ്റാളുകളിലായി വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിക്കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഫിലോ സുധ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ജോസ് ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി കോടികൾ വില വരുന്ന കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ ഭൂമി ഉപയോഗശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം വർഷം തോറും നഗരസഭയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനമാണ് കുന്നംകുളം നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ പഴയ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ വിലയുള്ള നാൽപ്പത്തിനാല് സെന്റ് ഭൂമി വർഷങ്ങളായി കാട് പിടിച്ചു കടക്കുകയാണ് മുൻപ് പാറപ്പുറം കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നഗരസഭ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് വീടുകൾക്കും പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നൽകി അന്ന് നഗരസഭ ഈ ഭൂമി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഭരണസമിതി ഇവിടെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇതിനായി കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ തുടർന്നു വന്ന ഭരണസമിതികൾ പദ്ധതി
ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു യുവജന കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാരായ സി എസ് സംഗീത് ആർ വിഷ്ണു കെ കെ കിരൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന് നേരെ നടന്ന കയ്യേറ്റത്തിൽ യുവകലാസാഹിതി മാള മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു മുൻ എം എൽ എ യു എസ് ശശി പ്രതിഷേധയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എം വത്സൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബൈജു മണന്തറ പി കെ കിട്ടൻ സി ഐ നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാമക്കാലയിൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ വീട്ടമ്മയെ പട്ടാപ്പകൽ കെട്ടിയിട്ട് മോഷണം പാസ്പോർട്ടും നാലായിരം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പൊന്നൂക്കരയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ വരന്തിരപ്പള്ളി കച്ചേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പാതി വഴി ഗ്രാമവാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം